Diyelim ki bir iş görüşmesine gidiyorsunuz ve işverenin söylediği şey tecrübelisiniz ve çok iyi, çok tatlı bir insana benziyorsunuz ama benim için asıl önemli olan mantık yürütme ve ispatlama yeteneğiniz. Buyurun oturun size bir matematik sorusu soracağım diyor. Eyvah. Siz de mecbur kabul ediyorsunuz ve soruyu bekliyorsunuz. Karşınızdaki pekala diyor. Elimizde iki sayı var. A ve B diyelim. A sıfırdan büyük, B ise sıfırdan küçük. Aynı zamanda A bölü B, A çarpı B'den büyük. Ve şimdi bana A, B, A bölü B ve A çarpı B hakkında ilginç bir şeyler anlatın bakalım diyor. Siz de diyorsunuz ki pekala elimden geleni yapacağım. Şimdi sizden ricam videoyu durdurun ve bu terimlerin birbirleriyle nasıl ilintili olduklarına dair bir düşünün. A ve B hakkında daha kesin şeyler söyleyebilir miyiz? Sonrasında devam edeceğiz. Evet, umarım düşündünüz ve şimdi birlikte devam edelim. Öncelikle şunu biliyoruz ki, A pozitif, B de negatif bir sayı. Pozitif bir sayıyı negatif bir sayıya bölersem ne elde ederim? Negatif bir sayı. Peki, pozitif bir sayı ile negatif bir sayıyı çarparsam ne olur? O da negatif olur. O halde elimizde iki adet negatif yani eksi sayı var ve A bölü B, A çarpı B'den büyükmüş. Bunu bir sayı doğrusunda gözümüzün önüne getirmeyi deneyelim. Burası sıfır noktası olsun. Sol taraf negatif, sağ taraf da pozitif. Bu ifadelerin ikisi de negatifmiş ama a bölü b'nin a çarpı b'den büyük olduğunu biliyoruz. O halde a bölü b, a çarpı b'nin sağında olacak. Yazalım. a bölü b negatif olduğuna göre sıfırın solunda olacak. A çarpı B ise daha da solda olacak. İkisi de eksi sayılar ama A bölü B daha büyük olduğuna göre sıfıra daha yakın olacak. Bir başka deyişle de daha ufak bir mutlak değere sahip. Yani A bölü B'nin sıfıra olan uzaklığı A çarpı B'ninkinden daha küçük, bu yüzden mutlak değeri daha küçük. Ama bu iki sayı da negatif olduğu için sıfıra daha yakın olan yani A bölü B daha büyük bir sayı olmak zorunda. Evet, işvereniniz şimdiden etkilenmiş olmalı. Bu kadar ufak ipuçlarından bayağı bir çıkarım yaptınız. Ama işvereniniz daha da fazlasını istiyor. Bana B hakkında daha kesin yargılarla gel diyor. Şimdi yandık. Siz de tekrar pekala diyorsunuz. Elimizde yeterince ipucu var. Örneğin A bölü B'nin mutlak değerinin A çarpı B'ninkinden daha küçük olduğunu belirtmiştik. Yani a bölü b sayı doğrusunda a çarpı b kadar solda olmayacak. Şimdi bu eşitsizlik üzerinde biraz oynayalım. Mesela iki tarafı da b ile çarpalım. Çarpalım. b sıfırdan küçük. Bir eşitsizliğin iki tarafını da sıfırdan küçük bir değerle çarparsanız, büyük küçük dengesi tam tersine dönecek. Değil mi? Tekrar yazalım. b çarpı a bölü b'nin sonucu, negatif olacak. a, b çarpı b'den de küçük olacak. b'ler birbirini götürecek. Yani a küçüktür, a, b kare. Sadeleştirmek istersek, iki tarafı da a'ya böleriz. a sıfırdan büyük olduğuna göre eşitsizliği bozmayacak. İki tarafı da a'ya bölüyoruz. a'lar birbirini götürüyor. 1 küçüktür, b kare. Bu da demektir ki b'nin mutlak değeri birden büyük olacak. Bunu nasıl söyleyebildiğime gelirsek? Bir düşünün, bir sayının karesini alıyorum ve sonuç birden büyükse bunun iki anlamı olabilir. Ya b eksi birden küçüktür, zira eksi bir olsa karesini aldığımızda sonuç bir olurdu ve eğer eksi birden büyük olsaydı, örneğin eksi sıfır virgül doksan dokuz olsaydı, karesini aldığımızda sonuç yine birden küçük olurdu. Bu ikisi de eşitsizliğe uymuyor. O halde b ya eksi birden küçük ya da birden büyük olmalı. Birden büyük olması gerektiğini de gösterelim. Eğer bir olsaydı karesi birden küçük olmayacaktı. Birden küçük olsaydı mesela 0,5 olsaydı karesi yine birden büyük olmayacaktı, olamayacaktı. O halde b'nin ya eksi birden küçük ya da birden büyük olması gerektiğine eminiz. 
Bu da b'nin mutlak değerinin birden büyük olduğunu söylemekle aynı şey. Ama unutmayın başka kısıtlamalarımız da var. b sıfırdan küçükmüş. Bunu en baştan biliyoruz. O halde b'nin birden büyük olma ihtimalini unutun. b'nin mutlak değerinin birden büyük ve b'nin kendisinin sıfırdan küçük olduğunu biliyorsak, b aynı zamanda eksi birden küçük olmak zorunda demektir. İşverenizi ispatınızla tavladınız, iş sizindir. Tebrikler.